ஹாய் வாஸ் நம்ம மைண்டை பேசுகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹேட்டன் பற்றி டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அப்போ வேறு என்ன பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட நம்ம கால் பண்ணி பேசுகிற நண்பரும் சரி நமக்கு மெசேஜ் பண்ணுற நண்பரும் சரி மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரோ என்னோட செல் கான்ஃபிடென்ஸே போயிடுச்சு ப்ரோ எனக்கு வந்து தலையில் வந்து வழுக்க விழுந்ததுக்கப்புறம் வந்து நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்ட்ரல் பண்ணுறாங்க ரிலேஷன் கண்ட்ரல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து வாழ்க்கையே வெறுத்துட்டேன் நான் ரெண்டு டைம் சூசைட் கூட அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு பதிவு தான் அது ஸோ அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஒரு பதிவு தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கு அவசரம் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் ஒன்று நமக்காக இன்னொன்று மற்றவங்களுக்காக ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து மற்றவங்களுக்காக தான் நம்ம நிறைய நிறைய டைம் வாழ்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுங்க நம்ம மற்றவங்க எப்படி நம்மளை பார்ப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு நானே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ என்னோடய எனக்கு வந்து நல்லா செய்ய நினைக்கிறவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே உன்னால் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணு ஸோ இது வந்து வந்து உனால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது உனால் முடியுமா இதெல்லாம் உனால் முடியாது ஸோ ஏன் ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் வந்து சொன்னது ரெண்டாவது ரகத்தில் தான் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ரகம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் அந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து உனால் முடியாது நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது உனால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிமோட்டிவேட் தான் பண்ணுவாங்க அதே பர்சன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு தொழிலில் இறங்கி அதை சக்ஸஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு அப்பே தெரியும் நீ வந்து இந்த விஷயத்தை பண்ணிடுவேன் நீ வந்து உங்கள்கிட்ட டேலண்ட் இருக்குன்னு எனக்கு அப்பே தெரியும் நான் வந்து எனக்கு மைண்டில் தோணுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து மக்கள் வந்து மாறி மாதிரி பேசக்கூடியவங்க ஸோ நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பேசக்கூடியவங்க அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு என்ன வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கோ இல்லை வந்து கரெக்டாக தோணுதோ அதை தான் பேசுவாங்க ஸோ அதனால் மற்றவங்க பேசுகிறத வந்து நீங்கள் வந்து எதுவும் பொருட்படுத்தாதீங்க வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறையா வந்து மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரிஸ் கேட்கலாம் மோட்டிவேஷ்னல் புக் நிறையா படிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்கள்ல ஸோ எல்லா துறையிலும் இந்த துறையிலாம் கிடையாது எல்லா துறையிலும் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டார்ஸோட புக்குகளை படிச்சிங்களாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓகே இதெல்லாம் பண்ணால் நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய ஆளாக இடலாம் ஸோ இப்போலாம் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதுனால தான் இவங்க வந்து வாழ்க்கையில் சாதிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நீட்டாக தெரிஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரிஸ் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி வந்து கேட்பேன் நிறைய படிப்பேன் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து நான் விளக்க உங்கள்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டென் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து நான் சொல்ல போகிற ஸ்டோரி வந்து யாரோடது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு ஸ்டோரி ஸோ சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து தெரியாத ஆளே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்தியாவில் இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது வேர்ல்டு லெவல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் ஸோ வந்து ஆஸ்திரேலியன் டீம் வந்து செம டாப்பில் இருந்தாங்க பீக்கில் இருந்த டீம் அது ஸோ என்ன சொல்கிறது நைன்டி நைன்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் செம பீக் அந்த டீமு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நல்லா விளாண்டுருந்தவங்க தான் ஸோ அந்த டீம் வந்து யாரையுமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இவங்க வந்து நல்ல பேட்ஸ்மேன் இவங்க நல்ல பவுலர் இவங்க நல்ல டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் அந்த டீமே வந்து ஒரு ஒத்துக்கிட்ட ஒரு பேட்ஸ்மேன் இவர் வந்து ஒரு சிறந்த பேட்ஸ்மேன் தலைச்சிறந்த பேட்ஸ்மேன் பிராட்மேனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க ஒரே ஒரு பேட்ஸ்மேன் பிராட்மேன் வந்து ஆஸ்திரேலியோட பேட்ஸ்மேன் அவருக்கு ஈக்குவலாக இருக்க ஒரே பேட்ஸ்மேன் இவர் தான் இந்த உலகத்துலேயே அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த டீம் கூட ஸோ அவரை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ அவரை பற்றி நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கோம் ரைட்டாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் கூட வந்திருக்கு ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வர அளவுக்கு அவர் சாதிச்சிருக்காரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் ஒரு எஸ்ஏ வந்திருக்கு ஒரு அதை நம்ம எஸ்ஏ எழுதியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அந்த எஸ்ஏலாம் எழுதாமல் யாரும் வந்திருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நானும் அந்த எஸ்ஏ எழுதி தான் வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த எஸ்ஏல வந்து அவர் இடம் பிடிச்சார் எப்படி இடம் பிடிச்சார் ஸோ அவரோட விடாமுயற்சி அண்டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் மேட்ச்சில் வந்து கன்சிக்யூட்டிவாக விளாண்டதுனால ஸோ அதில் இடம் பிடிச்சார் ஸோ இது மட்டும் தான் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ சச்சின் வந்து அவர் சின்ன வயசில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த அச்சரேக்கர் அவரோட கோச்சில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ காயின் வந்து ஸ
தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் நம்ம வந்து இந்த மேட்ச்சில் வந்து என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஷாட் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்போ இந்த ஷாட் நல்லா விளாடணும் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸோ தனியாக வந்து டெய்லியும் வந்து டெய்லியுமே விளாண்டு போனதுக்கப்புறம் மற்றவங்களாம் போனதுக்கப்புறம் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த விளையாட்டை பார்க்குறதுக்கு யாருமே கிடையாது அவர் தனியாக முயற்சி பண்ணதை பார்க்குறதுக்கு எவருமே கிடையாது யாருமே கிடையாது ஸோ தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவரை வந்து அவர் மெருகேற்றிக்கிட்டார் ஸோ அந்த தனிமையில் பண்ண ப்ராக்டிஸ் தான் அவரோட வந்து அவரோட துறையில் வந்து அவர் மிகப்பெரிய ஆளாக உருவாக்குச்சு இந்த தனிமையில் பண்ண ப்ராக்டிஸ் தான் அவர் வந்து வாழ்க்கையிலே வந்து அவரை வந்து ஒரு மேலே எடுத்து கொண்டு போச்சு அவர் துறையில் வந்து அவர் சிறந்து விலங்க வந்து பயன்பட்டது ஸோ அதை தான் நானும் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம வந்து நம்ம துறையில் வந்து மிகப்பெரிய ஆளாகணும் மிகப்பெரிய வந்து ஒரு அச்சீவர் ஆகணும் இல்லை வந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும் நம்ம செய்கிற வேலையை வந்து நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஆளாகணும் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த துறையில் வந்து நீ வேலை செய்கிற டைம் மட்டும் கிடையாது அந்த வேலை செய்கிற டைமை தவிர்த்து அந்த துறைக்காக நீ என்ன பாடுபடுறீங்கிறது பொறுத்து தான் நீங்கள் அந்த துறையில் வந்து மிகப்பெரிய ஆளாகலாம் மே மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு துறையில் இருக்கலாம் அந்த துறை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இன்னொரு துறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த து பிடிச்ச துறைக்கு போக முடியாமல் இருக்கிற வேலையிலே இருந்திருக்கலாம் ஸோ இப்போ இருந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த துறைக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த துறைக்கு உங்களால் போக முடியாது இப்போ இருக்கிற துறையை விட் விடாமல் ஸோ அந்த துறையில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இன்னொரு துறை அதாவது வேலை இன்னொரு வேலையை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த வேலைக்கு எப்படி போகலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கரண்டாக என்ன நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டீங்களோ அந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த இன்னொரு வேலைக்கு போகணும் நினைக்கிறீங்களே ஸோ அந்த வேலைக்கு எப்படி போகலாம் அந்த வேலைக்கு நம்ம போகணுன்னா நம்ம வந்து நமக்கு எந்த அளவு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம நம்மளை வளர்த்துக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் வந்து எஃபெக்டை போடுங்க ஸோ தனிமையில் வந்து நம்ம என்ன செயல் செய்கிறோமோ அந்த துறைக்காக ஸோ எல்லாமே இருக்காங்க நான் இவங்களுக்காக இது பண்ணுறேன் இவங்களுக்காக இது பண்ணாமல் இல்லாமல் ஸோ உங்களுக்காக நீங்கள் தனிமையில் வந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு என்ன ஒரு செயல் செய்கிறீங்களோ அதை தான் உங்களை வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மேலே ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும் இதை தான் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஸ்டோரி நமக்கு விளக்குது ஸோ இதை தான் அந்த வீடியோஸ் நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம எல்லோட சேனலில் கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்து ப்ளே ஆகும் ஏன்னா நிறையா வந்து மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி மோட்டிவேஷ்னல் வந்து படிப்பேன் ஸோ அதோட ஒரு ஸோ அதுலேருந்து சொன்ன ஸ்டோரி தான் இது ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம சேனல்ஸில் அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோஸும் வரும் ஏன்னா வந்து நம்மளோட பாலனசான நண்பர்கள் வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப வந்து மன வருத்தம் அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ வந்து அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் வந்து கான்ஃபிடென்ஸே இழந்துட்டாங்க ஈவன் நம்ம கம்மியான ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளாட் கிளினிக் சொல்லியுமே அவங்களால் அது கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்காங்க வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேறதுன்னு தெரியாமல் இது ஒரு பாலனஸை வந்து ஒரு காரணமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம இது மே மேலே போக முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்காங்க ஏன்னா பாலனஸ் இருக்கும்போது எனக்கு இருந்தது பட் ஆனால் அந்த பாலனஸை போனதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே இது வந்து ஒரு பியூட்டி தான் நமக்கு ஸோ அதை தவிர்த்து வாழ்க்கையில் நம்ம சதிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணுச்சு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸுக்கு ஹேர்ஸ் வேணும் அது இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அது அது அதை நினச்சி மட்டுமே வாழ்க்கையில் நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ்